we bring to you a small clipping of the integration video for the LVM3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full S LVM3 M4 rocket has been assembled. These are the strap on boosters getting assembled segment by segment. Each S200 has got three segments called nozzle end segment, middle segment and head end segment to which the nozzle is assembled and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is ca handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the ignited assembly then takes place and this is the strap on nose scopes. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. यहां भी आपने देखा दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज CS25 कहा जाता है इसे बहुत ही जटिल इंजन है यह C20 इंजन बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं यहां आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और ये लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है सभी परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात इस मोच्चे को पेलोड फेरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है पेलोड एडेप्टर, परीक्षण और पेलोड फेरिंग इन सभी के समुच्चय को इनके एब्सोल्यूटेड एसेंबली कहते हैं अब इसे व्हीकल एसेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रीम की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है पूर्णतः तैयार LVM3 M4 रॉकेट व्हीकल एसेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 21 मिनट्स एक किलोमीटर की दूरी तय की जाती है और इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड लिया है गया है पूर्ण संयोजित और तैयार एलबीएन थ्री या फोर रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का बनाव यहां संपन्न किया जाता है इंडिया, a major space faring nation, has conducted a detailed exploration of the moon through its Chandrayaan program. The country has sent two robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the fourth country to reach the surface of the moon in November 2008. Besides, Chandrayaan 1's conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan 2, had an orbiter, a lander called Vikram and a rover named Pragya. In the past four years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. 
now 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 land has four scientific instruments or payloads of which one will study the moon quakes while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and moon very accurately. The two instruments on the rover help us study the composition of the moon's surface using X-rays and laser perspective. While the lander and rover will be in direct contact with each other, the propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, Thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavour called Chandrayaan. तरल नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रचलन शुरू कर दिया जाए अब हम उड़ान से एक मिनट की दूरी पर Here we have a majestic lift off of LVM 3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Speed tracking. Prajalan or Safalta Poon Uthapan LVM 3 M4 rocket ka. Yo Bhim Kai rocket. Asman ko chirte huye apni bhayak dahar se charo or kampan nutpan kar raha hai. Isse hum yaha mehsoos kar sakte hain. Aur yehi dahar hai jo vyakyani ko ko romanchit karti hai. के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान थ्री की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान थ्री अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है वर्तमान में दोनों S200 टू हंड्रेड स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं S200 टू हंड्रेड स्टेप ऑन बूस्टर का प्रज्वलन काल एक सौ छब्बीस सेकेंड का है और अभी अभी घोषणा की गई एल वन टेन स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से एस टू हंड्रेड 
स्टॉन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सौ सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणु उत्पन्न करता है We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. The L110 stage performance normal. एम थ्री एम फोर रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए और स्टोरेबल प्रॉपलेंट को इन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में अगला चरण C25 का प्रज्वलन अभी है जी हाँ एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष तृतीय चरण C25 वर्तमान में हम प्रमोचन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं करीब 950 सौ सेकेंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान थ्री को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा अभी अभी पुष्टि की गई चंद्रयान चंद्रयान थ्री को प्रमोचन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है चंद्रयान थ्री को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल पार्किंग ऑर्बिट पर Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director.